வணக்கம் நண்பர்களை வெல்கம் பேக் டு எபிக் லைஃப் யூடியூப் கிரியேட்டர் கோர்ஸ் நீங்க ஒரு பெட்டர் யூடியூப் கான்டென்ட் கிரியேட்டர் ஆகிறது எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம கோர்ஸ் ஃபார்மேட்ல ஒவ்வொரு சீரீஸா நாம பாத்துட்டு வரோம் அந்த வரிசையில இது நான்காவது பகுதி இந்த வீடியோ சீரீஸுக்கு நீங்க புதுசா இருக்கீங்க இந்த வீடியோ நீங்க யாராச்சும் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ பார்க்காம புதுசா இங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ சீரீஸ்னுடைய முதல் பகுதிய நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அதுல இந்த சீரீஸ்ல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற இந்த கோர்ஸ பத்தின முக்கியமான டீடைல்ஸ் அங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீடியோ பண்றதுக்கு <laughs> நீங்க சில எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணா உங்களுடைய வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த வீடியோவை பாருங்க இந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இந்த பெயிண்டிங்க பாருங்க இது ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல இந்த பெயிண்டிங்ஸுக்கு பின்னாடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி இருக்கு அந்த ஸ்டோரி ஒரு பெண்ண பத்தினது அதுவும் ஒரு வயசான ஒரு பெண்ண பத்தின ஒரு ஸ்டோரி அவங்களோட பேர் கிராண்ட்மா மோசஸ் என்னது கிராண்ட்மா மோசஸ் அப்படின்னா ஆமா மோசஸ் பாட்டி அவங்கள பத்தின ஒரு கதை தான் இது நம்ம மோசஸ் பாட்டி ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க அவங்க வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆசை நான் வந்து ஒரு பெயிண்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக ஒரு கனவை அவங்களுடைய மனசுக்குள்ளே பூட்டி வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த கனவையெல்லாம் அவங்க வீட்டில் போய் சொல்கிறாங்க நான் வந்து ஒரு பெயிண்டர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை நான் நிறையா பெயிண்டிங் வந்து வரையணும் அப்படின்னு ஆசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவங்க வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து வேலைக்காகாது உருப்படியான ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்தால் சொல் உன்னால் பெயிண்டர் எல்லாம் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஊர் வழக்கப்படி அவங்களுக்கு வந்து டீனேஜ்லேயே வந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறாங்க அவங்களுக்கு இருபது வயசு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு குழந்தையும் பிறந்துருது அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய இருபதுகளில் இன்னும் சில குழந்தைகளும் பிறக்கிறாங்க மோசஸ் பாட்டிக்கு நாற்பது வயசு ஆகும்போது அவங்க பாட்டி ஆகுறாங்க அதாவது அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் குழந்தைகள் பிறக்குது இப்போ அவங்களுக்கு அறுபது வயசு ஆகும்போது அவங்க கொள்ளு பாட்டியும் ஆயிடுறாங்க நம்ம பாட்டிக்கு எழுபது வயசு ஆகும்போது அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டும் இறந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு லைஃப்பில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையும் இல்லாமல் போகுது டைம் போய்கிட்டே இருக்குது டைம்லாம் வந்து முன்ன மாதிரி கிடையாது ரொம்ப போர் அடிக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாமல் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்கிறாங்க நம்ம மோசஸ் பாட்டி அப்போ மனசுக்குள்ளே திரும்பவும் சின்னதாக ஒரு ஆசை துளிர் விடுது இப்போ நீங்கள் பார்த்தது நம்ம எபிக் லைஃப் சேனலில் ஏற்கனவே முன்னாடி போட்ட ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ ஒரு நார்மலான டாக்கிங் ஹெட் வீடியோ தான் அதாவது டாக்கிங் ஹெட் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆள் கேமரா முன்னாடி உட்காந்து பேசுறது அந்த வீடியோவுக்கு மியூசிக் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவுக்கு ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக நான் பண்ணியிருப்பேன் அதாவது இன்ட்ரோவில் நான் எதை பற்றி பேசணும் என்ன மாதிரியான இமேஜஸ் வரணும் அப்படிங்கிற சில நோட்ஸை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இந்த வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பேன் நார்மலாக ஒரு டாக்கிங் ஹெட் வீடியோவுக்கு பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கு பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நான
மார்க்கெட்டிங் பத்தி பேசும்போது நான் சொல்றேன் அதோடு நம்ம எதை பத்தி பேசுறோமோ அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம ஸ்கிரீன்ல காமிக்கிறதுனால ஒரு ஆடியன்ஸ்னுடைய அட்டென்ஷன் அந்த வீடியோலயே இருக்கும் நீங்க யூடியூப்ல ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா உங்க வீடியோவை பாக்குற ஆடியன்ஸ உங்களுடைய கண்டென்டோட கிராப் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அதாவது பிடிச்சி வச்சிருக்கணும் அந்த வீடியோவை தொடர்ச்சியா ஸ்கிப் பண்ணாம பாக்குற மாதிரி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா யூடியூப்ல நீங்க மிகப்பெரிய ரீச் ஆக முடியும் ரெண்டாவது விளாகிங் ஸ்டைல் விளாகிங் அப்படின்னா சும்மா கேமரா தூக்கிட்டு நம்ம என்னென்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத காமிக்கிறத தாண்டி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் விளாக் அப்படின்னா அதாவது அந்த விளாகிங்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு நிறைய ஸ்டைல் இருக்கு அதுக்கு எழுதப்படுற ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த விளாகிங் அப்படின்னாவே அதுக்கு ஒரு த்ரீ ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் அதை பத்தி விளாகிங் பத்தி பேசும்போது நான் பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப சும்மா ஒரு அவுட்லைனுக்காக என்னென்ன டைப் ஆஃப் கண்டென்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் மூன்றாவது பிரசன்டேஷன் இப்ப நீங்க இந்த வீடியோ பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இது ஒரு விதமான பிரசன்டேஷன் இதுலயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அனிமேட்டட் பிரசன்டேஷன் ஃபார்மேட் எல்லாமே இருக்கு நீங்க நிறைய பாத்துருப்பீங்க ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் அண்ட் இமேஜ் வச்சு ஒரு எஜுகேஷன் கான்டென்ட் கொடுக்கிறது பிரசன்டேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாவே அதுலயும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு நான்காவது ஆடியோ ஒன்லி ஆடியோவை மட்டுமே நீங்க வந்து பயன்படுத்தி உங்களுடைய மெசேஜ் நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆடியோ ஒன்லி அப்படிங்கிற கான்டென்ட் ஸ்டைல் அடுத்தது ஆக்டிங் நீங்க ஒரு எஜுகேஷனல் சேனல் ரன் பண்றீங்க ஆனா அதுல நீங்க சொல்ல வர விஷயத்துக்கு கொஞ்சம் மசாலா ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக நடிப்பை நீங்க உள்ள கொண்டு வர்றீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு தேநீர் இடைவேளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்ல வர விஷயத்த சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து ஆக்டிங் அப்படிங்கிற கான்டென்ட் ஸ்டைல் அடுத்தது ரியாக்ஷன் வீடியோஸ் நிறைய இந்த மூவிஸ்க்கு நிறைய அந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல டிக்டாக்ல வீடியோ எல்லாம் வந்தப்போ அதையெல்லாம் வந்து ட்ரால் பண்ற மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ற மாதிரியான ரியாக்ஷன் வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க இது வந்து ஒரு விதமான ரியாக்ஷன் டைப் அப்படிங்கிற கான்டென்ட் ஸ்டைல் அடுத்தது ஸ்டோரி டெல்லிங் டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைல் நீங்க சொல்ல வர்ற ஒரு ஸ்டோரி மேபி இது வந்து ஒரு விளாகா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு நபரை பத்தி ஒரு விஷயத்த பத்தி ஒரு இடத்தை பத்தின ஒரு ஸ்டோரியை நீங்க சொல்ல போறீங்க அப்படின்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைல நீங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் சில நேரத்துல எஜுகேஷனல் கண்டென்ட்டுக்கு கூட இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைல் அப்படிங்கிற மாடலை நீங்க பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது சாதாரணமா இமேஜஸ் வீடியோஸ வச்சு எடிட்டிங்ல கொண்டு வரதை தாண்டி நம்ம தனிப்பட்ட முறையில ஒருத்தங்களுடைய ஸ்டோரியை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுறோம் அப்படிங்கிற வரைக்கும் இதுலயும் பல டைப்ஸ் இருக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு வீடியோவை பார்க்கலாம் ஒன்பதாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது உடம்புல ஒரு ஊனம் இருந்துச்சு நான் அப்படி ஹன்ச் பேக்காக இருந்துச்சேன் ஆர் கோபாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தன் ஆர்ஜி அவன் நான் கூணா கூணான் தான் கூட்டம் <laughs> போலாம் <laughs> ஒரு பதினொன்றாம் கிளாஸ் வரைக்கும் இப்போ அதுக்கப்புறம் நானே உன ஜிம்ல சேர்த்து விடுறேன்னு அவர் சொன்னார் ஆனால் ஆர்ஜி என்ன என் கூட பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிக்க போறான் இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் அவனுடைய டார்ச்சர் என்னால் தாங்க முடியாது அவன் முன்னாடி ஏதாவது பண்ணி காட்டணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அப்பா பழைய மெக்கானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்க ஒரு ஸ்டோர் ரூம் இருக்கும் அங்கே கடப்பாறை ஒன்று இருந்துச்சு அந்த கடப்பாறையை தூக்கி நான் என்னால் வந்துக்கிட்டு ஓவர் த ஹெட் வந்து ஒரு வெயிட்டை தூக்க முடியாதுன்னு டாக்டர் சொன்னார் ஏன்னா முதுகு இப்படி தான் வளைஞ்சிருக்கும் என்னால் ஓவர் த ஹெட் தூக்க முடியாதுன்னு சொன்னார் அந்த கடப்பாறையை ஒரு ரெண்டு தடவை தூக்கும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல பயங்கரமாக வலிச்சது
இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஏற்கனவே எப்பிக் லைஃப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூ வீடியோ ஆக்சுவலி ஒரு இன்டர்வியூவில் ஜஸ்ட் நான் வந்து கேட்ட கேள்விக்கு அவர் வந்து பதில் சொல்லிட்டு இருந்தார் எனக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைலில் சில வீடியோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இது வந்து இது எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷனுக்காக அப்போ இந்த ஒரு பார்ட்டை எடுத்துட்டு அதாவது இவர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாரு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக் பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு முதல் அந்த இன்டர் இன்டர்வியூவை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் என்ன என்ன <laughs> என்ன சொல்றாரோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு வீடியோவை நாங்க காமிச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இது பார்க்கறதுக்கு அந்த மியூசிக் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் மாடல்ல நாம என்ன சொல்ல வரமோ அதாவது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அந்த விஷயத்தை இன்னும் பவர்ஃபுல்லா சொல்றதுக்கான ஒரு வழிதான் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டோரி டெல்லிங் மாடல் ஓகே இப்ப நம்ம இவ்வளவு மாடல்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன மாதிரியான வீடியோஸ கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு முதல்ல டிசைட் பண்ணனாதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சரியா நீங்க எப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட ரெடி பண்ணணும் <laughs> பயன்படுத்தும்போதுங்க <laughs> முடிச்சதையும் ஒரு <laughs> போட்டிருப்பாங்க <laughs> வாழ்க்கையில் தீர்மானிக்கிற 
ஒரு விஷயம் எந்த சிச்சுவேஷன்லயும் உங்களுடைய கேள்விகள் பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய மனம் பாசிட்டிவான வழிகளை பாக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் உங்களுடைய கேள்விகள் நெகட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க நெகட்டிவான வழிகளை நோக்கி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சோ உங்களுடைய கேள்விகள் உங்களுடைய லைஃப் டிசைட் பண்ணது உங்களுடைய கண்டென்ட்டையும் தான் இந்த மெத்தட பயன்படுத்தி அதாவது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட ஒரு கதைய நான் இன்னும் எப்படி டிஃபரெண்டா சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டதுனால சவுண்ட் டிசைனிங் மூலமா ஒரு அனிமேட்டட் வீடியோஸ்க்கு உயிரோட்டமான ஒரு கதையை சொல்ல முடியும்னு ஒரு ஐடியா எனக்கு கிடைச்சது அதன் அடிப்படையில வீடியோ எடிட்டர் கிட்ட அனிமேட்டட் வீடியோவை பண்ண சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் தனிப்பட்ட முறையில இந்த வீடியோவுக்கு இப்ப நீங்க பார்க்க போற வீடியோவுக்கு சவுண்ட் டிசைனிங் பண்ணன அதோட ரிசல்ட் ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு அதோட ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் இப்ப பாருங்க ஏன் சிரிக்கிற அப்படின்னு அந்த பூதத்து கிட்ட கேள்வி கேட்கிறான் நான் வந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு அந்த பூதம் சொல்லுது என்ன என்ன சொல்ற எனக்கு ஒண்ணு புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இளைஞன் அந்த பூதத்தை பார்த்து கேட்கிறான் அந்த பூதம் அவனை பார்த்து பயங்கரமா சிரிக்க ஆரம்பிக்குது தம்பி உனக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லட்டுமா இன்னைக்கு நைட்டு ஒரு பூதம் உங்களுடைய கிராமத்தை அட்டாக் பண்ண போகுது உனக்கு ஒரு ரகசியம் தெரியுமா உன்னை பத்தின ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இருக்கு ஒரு முன்னறிவிப்பு இருக்கு அது என்னன்னா நீதான் அந்த பூதத்தை தோற்கடிக்க பிறந்தவன் நீதான் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கிரேட்டஸ்ட் வாரியராக மாற பிறந்தவன் ஆனா அதெல்லாம் இப்ப உன்னால முடியாது காலம் ரொம்ப கடந்துருச்சு இன்னைக்கு நைட்டு உன்னுடைய கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் அந்த பூதத்துக்கு இரையாக போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சது அதுக்கு அந்த இளைஞன் இதை நீ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன தோற்கடிச்சிருக்கலாமே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன கொண்டு இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு அந்த பூதம் சொல்லுது எந்த பூதத்தினாலையும் உன்னை கொல்ல முடியாது எந்த பூதத்தினாலையும் உன்னை தோற்கடிக்க முடியாது அதுதான் நீ வாங்கி வந்த வரம் நான் ஒரு சாதாரண பூதம் என்னெல்லாம் உன்னை தோற்கடி பயிற்சி <laughs> கிரேட்டஸ்ட் வாரியர்ஸ பார்த்து உன்னுடைய பயிற்சிகளை எல்லாம் மறந்து பயிற்சி பண்றதுக்கு பதிலா பாக்குறதுல நீ அதிகமான நேரத்தை செலவிட்ட நான் காட்டின அத்தனை விஷயங்களையும் நீதான் கேட்ட நீதான் பார்த்த இப்போ நான் வந்த வேலை முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பூத அவனை பார்த்து பயங்கரமா சிரிக்க ஆரம்பிக்குது இதை கேட்ட உடனேயே அவனுக்குள்ள பயங்கரமான ஒரு ஷாக் அவனுக்குள்ள அவரது துக்கம் வந்து தொண்டை அடைக்க ஆரம்பிக்குது ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் ரொம்ப துக்கத்துல கீழே விழுந்து அழ ஆரம்பிக்கிறான் அவன் அழுதுகிட்டே அந்த பூதத்தை பார்த்து இன்னொரு முறை அந்த அழகான பொண்ணை காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்கறான் அந்த பூதம் சொல்லுது நீ எப்ப வேணாலும் பார்க்கலாம் தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அழகான பொண்ணையும் அவனுக்கு காட்டுது நண்பர்களே அழகான ஒரு கோட் ஒண்ணு இருக்கு ஹார்ட் டைம்ஸ் கிரியேட் ஸ்ட்ராங் மென் ஸ்ட்ராங் மென் கிரியேட்ஸ் குட் டைம்ஸ் குட் டைம்ஸ் கிரியேட் வீக் மென் வீக் மென் கிரியேட் ஹார்ட் டைம்ஸ் இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த வீடியோல நிறைய ஆடியோஸ் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பேன் அதாவது என்னுடைய வாய்ஸை தவிர நீங்க கேட்ட மற்ற எல்லாமே தனிப்பட்ட முறையில ஒவ்வொன்னா ஆட் பண்ணப்பட்ட ஆடியோ ஃபைல்ஸ் இது ஒரு சாதாரண ஸ்டோரி இன்டர்நெட்ல நிறைய பேரால பகிரப்பட்ட ஒரு ஸ்டோரி பட் இதை நான் வித்தியாசமா கொடுத்தேன் இதுக்கான காரணம் அந்த கேள்வி தான் சரி இப்போ ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்குள்ள நம்ம வரலாம் இதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க யூடியூப்ல வீடியோ போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து ரெண்டு விதமா நான் பிரிச்சுக்கிறேன் ஒண்ணு வந்து நார்மலான ஒரு யூடியூப் கான் விளம்பரங்கள் செல்லுபடி ஆகாது விளம்பரங்கள் ரீச் ஆகாது மக்கள் பார்க்க மாட்டாங்க ஏன் நீங்களே விளம்பரத்தை பார்க்க மாட்டீங்க அப்ப நீங்க போடுற ஒரு விளம்பரம் எப்படி ரீச் ஆகும் நீங்க உங்களுடைய பிசினஸ் நீங்க ரீச் பண்ணணும்னு நினைச்சா ஒரு யூடியூப் கார்ட்டன் கிரியேட்டர் எப்படி வீடியோ மேக் பண்ணுவாரோ அதே ஃபார்மட் தான் நீங்களும் கையில் எடுத்துக்கணும் இதுக்கான ஒரு சிறந்த உதாரணம் சேரன் அகாடமி ஹுசைன் அவருடைய வீடியோஸ் நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க அதுக்கான அவர் அவர் வந்து வீடியோ மேக் பண்றதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா முதல் ரீசன் அவர் மக்களை ரீச் பண்ணணும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு என்னன்னா அவருடைய பிசினஸ் 
கோர்ஸ் அவருடைய பிசினஸ் கன்சல்டிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த மாதிரி கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணி நம்பகத்தன்மையை உருவாக்கி அதன் மூலமா அவருடைய பிசினஸ் குரோ பண்ணணும் அப்படிங்கறது அவர் வீடியோ மேக் பண்றதுக்கான ரீசன் அதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு ஏதாவது ஒரு சில வீடியோஸ்ல ஒரு சில ஷார்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு கான்டென்ட சொல்லிட்டு இத பத்தி இன்னும் நீங்க மேலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் இருக்கு அதை அட்டன் பண்ணுங்க டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஷார்ட்ஸ் முடிப்பாரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஒரு கண்டென்ட்டையும் கொடுத்துட்டாரு மக்கள் அதை பாக்குறாங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க ரசிக்கிறாங்க விளம்பரத்தையும் இடையில வச்சுட்டாரு சோ இதன் மூலமா அவருக்கு ரீச் நிறைய வரும் அதை விட்டுட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் வச்சிருக்கேன் இதுல இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கன்னா யாரும் வரமாட்டாங்க சோ கான்டென்ட் முதல்ல கிரியேட் பண்ணி மக்கள் மனசுல ஒரு இடம் பிடிங்க அப்புறம் உங்க பிசினஸ் தானாவே ரீச் ஆகும் நீங்க அதை என்ன ஃபார்மேட்ல வேணாலும் சொல்லலாம் நீங்க வந்து ஒரு பிளாகிங் எடுக்கலாம் டாக்கிங் ஹெட் வீடியோவா ஒரு எஜுகேஷன் கொடுக்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் நிறைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கான காரணம் என்னன்னா அவங்க ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கறதுக்காக நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸே வந்து தனிப்பட்ட முறையில டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்றவங்களையோ மத்தவங்களையோ அணுகி வீடியோஸ் மேக் பண்ண சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க காரணம் என்ன அங்க பிசினஸ் நடக்கணும் பிசினஸ் ரீச் அதிகமாகணும் அப்படிங்கறதுக்காக எல்லாருமே சோசியல் மீடியாவை பாக்குறாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாருமே இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ நான் சொல்ற ஒரு சஜஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்க நார்மலா ஒரு யூடியூப் கான்டென்ட் கிரியேட்டர் எப்படி வீடியோ மேக் பண்ணுவாரோ அதே மாதிரி போட்டாதான் நீங்க ரீச் ஆக முடியும் சரி இப்ப ஸ்கிரிப்ட பத்தி பேசலாம் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் இட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை நீங்க திரைப்படங்களை அந்த கதை எழுதுறவங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கிரிப்ட்னா கதையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கதையை தாண்டுன ஒரு விஷயம் தான் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு படம் இருக்கு அந்த படத்துக்கு கதை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அத அந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட வந்து எழுதுவார் தமிழ் சினிமா அல்லது இங்க இங்க நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஸ்கிரிப்டையும் ஒருத்தர் எழுதிடுறாரு டைரக்ஷனையும் அவரே பண்ணிக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை இன்னைக்கு வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு நல்ல படம் எடுத்து முடிச்ச உடனே ஒரு பெரிய ஹீரோவோட படத்தை வந்து பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது அதுக்கான டைமையும் வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல ஒரு டைரக்டர் கிட்ட கொடுத்துறாங்க அந்த டைரக்டருக்கு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதக்கூடிய டைரக்ஷன் பண்ணக்கூடிய திறமை இருந்தாலுமே கூட அந்த ஹீரோவை மாசாவும் காட்டணும் குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள ஒரு கதையும் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்ல சில தவறுகளை செய்யறதுனால தான் பெரிய ஹீரோ வச்சு படம் எடுக்கக்கூடிய நல்ல டைரக்டர்ஸ் படங்கள் குப்பை கதையாக குப்பை படமாக மாறிவிடுகிறது அப்படிங்கிறது மிஸ் ஆயிருச்சுன்னா படமே மிஸ் ஆயிருது இல்லைங்களா சோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த படத்தோட கதை அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த கதை அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நீங்க படம் பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ எங்க ஆரம்பிச்சு என்ன மாதிரி எல்லாம் போகுமோ என்ன மாதிரி டயலாக்ஸ் இருக்கும் ஒருத்தங்க வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வேகமா வர்றாங்களா மெதுவா வர்றாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் டீடைல்டா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு நாவல் படிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் பட் இதை தாண்டி சில அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் அங்க எழுதி இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு கேமராவோட ஆங்கிள் எப்படி இருக்கணும் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கணும் இது எங்க தேவைப்படுதோ அங்க அவங்க வந்து அதை எழுதி இருப்பாங்க வெளிநாட்டு படங்களை இங்கிலீஷ் படங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய படங்கள் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட வந்து எழுதுறது ஒருத்தரா இருப்பாரு அந்த ஸ்கிரிப்ட வச்சு ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டைரக்டர் எதுக்கு பொருத்தமா இருப்பார் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு டைரக்டர் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட வச்சு அவருக்கு கொடுத்து படிக்க சொல்லி அதை வந்து படமா எடுக்க வைப்பாங்க படிக்கும் போது ஒரு டைரக்டர் அவருடைய மனசுல விசுவலைஸ் பண்ணுவாரு கற்பனை காட்சியாக பார்ப்பாரு அவருடைய கிரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி என்னெல்லாம் பார்க்கிறாரோ அதையெல்லாம் படமா எடுப்பாரு இப்ப ஒரு படம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் ஒரு படம் எடுத்து முடிச்சிட்டாரு அதே ஸ்கிரிப்ட இன்னொரு டைரக்டர் கிட்ட கொடுத்து நீங்க அந்த படத்தை அந்த கதையை எடுக்க சொன்னா அந்த படம் வேற மாதிரி வரும் ரீசன் என்னன்னா அவருடைய கிரியேட்டிவிட்டி அவருடைய மைண்ட் செட் அவருடைய விசுவலைசேஷன் வேற மாதிரி இருக்கும் சோ ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சாதாரண ஒரு எழுத்து தான் அந்த எழுத்த ஒருத்தங்க எப்படி விசுவலைஸ் பண்றாங்களோ எப்படி பாக்குறாங்களோ அவங்களுடைய நாலேஜ் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒரு படமும் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு யூடியூப் வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒன்னும் இல்ல சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இப்ப நான் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட்
ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்ன மெயின் டாபிக்ஸ் அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் கண் என்னென்ன கண்டென்ட் ஸ்டைலில் கொண்டு வரலாம் அப்படிலாம் வந்து இந்த டாப்பிக்கை வச்சு நீங்கள் பேசி பாருங்கள் நீங்கள் பேசுகிறது வேறு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தால் வேறு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் உதாரணங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஒரு யூடியூப் கான்டென்ட் கிரியேட்டர் அப்படிங்கிறவர் அவருடைய மைண்ட் செட்டை நல்லா டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கணும் அவருடைய ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணணும் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் போன மூணு வீடியோஸை நாம் டெடிக்கேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இப்போ புரியுதுங்களா வெறும் ஸ்கிரிப்டை மட்டுமே வச்சுட்டு யூடியூப்கான ஒரு ஐடியா ஒரு கண்டென்ட்டை மட்டுமே வச்சுட்டு அதை எஃபெக்டிவாக கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு எஜுகேஷன் வீடியோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு பத்து பாயிண்டை சொல்றதோ அல்லது ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது மட்டும் இல்ல அதை தாண்டியும் இருக்குங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன் சில யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட வந்து யாரோ ஒருத்தங்க எழுதி கொடுப்பாங்க இவங்க அதை பார்த்து படிச்சு வீடியோ முன்னாடி சில பேர் பேசுவாங்க வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுவாங்க வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணக்கூடியவங்க அப்படியே படிச்சு விட்டுருவாங்க அதை வந்து ஒரு பிரசன்டேஷன் ஃபார்மேட்ல ஒரு வீடியோவா மேக் பண்ணிடுவாங்க உண்மையாவே அவங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த பத்தின நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கும் ஆனா அவங்க பேசும்போது அந்த விஷயத்த பத்தி தெளிவா பேசிடுவாங்க காரணம் ஸ்கிரிப்ட் பட் ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட்டர் நல்ல ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட்டர் பிளஸ் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கிரிப்ட அவர்னால எழுத முடிஞ்சது அல்லது வேற யாரா எழுதி கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் ஒன்னா சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும் அது இம்பாக்ட் பண்ணும் சரி இப்ப நம்ம பார்த்த விஷயத்த ரொம்ப ஷார்ட்டா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்னன்னா நீங்க ஒரு வீடியோவை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோல நீங்க என்னென்ன பேச போறீங்க அந்த வீடியோல என்னென்ன நீங்க காட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க புதுசா ஒரு ஐடியா வரும்போது நீங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க அதை பத்தி யோசிக்கும் போது ஒரு ஐடியா வர அதை நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் இதை எல்லாம் வச்சு ஒரு வீடியோ நான் இப்படிதான் எடுக்க போறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாம வந்து ப்ரீ பிளான் பண்றோம் பாத்தீங்களா அதாவது ஒரு பேப்பர்லயோ நோட்லயோ அதுதான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது யூடியூப பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவது உங்களுடைய வீடியோவை நீங்க எப்படி பொசிஷன் பண்ண விரும்புறீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சீக்ரெட் இதுதான் அதாவது ஒரு டாபிக் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டாபிக் அப்படியே தூக்கி நம்ம இங்க கொடுக்கறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சரியான பொசிஷனிங் கிடையாது ஒரு கண்ட நீங்க ஒரு மக்களுக்கு எப்படி வேணா நீங்க பேக்கேஜிங் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த யூடியூப் கோர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இது என்ன மாதிரியான கண்டென்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு யூடியூப் கான்டென்ட் கிரியேட்டர் ஆகணும்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பேசிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத தான் நம்ம இங்க சொல்ல போறோம் ஆனா நம்ம இது எப்படி பொசிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா மணி ஏன் பண்றதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் யூடியூப் அப்படின்னு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு யூடியூபர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் சொல்லி கொடுக்க போறோங்கிற மாதிரி நாம இந்த கோர்ஸ நாம பொசிஷன் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா நாம செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ரிலேட்டட் நிறைய வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் திடீர்னு யூடியூப் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா அது பெருசா ரீச் ஆகாது வியூஸ் போகாது அப்போ பணம்ங்கிற டாபிக் பத்தி ஏற்கனவே நம்ம பேசி இருக்கிறோம் அதிகமா வியூஸ் போச்சு அப்படிங்கறதுனால அதை இங்க கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணி இத வந்து பணம் ஏன் பண்ற மாதிரி ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் மாதிரியோ ஒரு சைட் ஹாசில் மாதிரியோ ஒரு பேசிவ் இன்கம்க்கான ஒரு வழி அப்படின்னோ அதிகமா பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னோ நாம இந்த கோர்ஸ பொசிஷன் பண்ணிருக்கிறோம் அதுதான் வந்து அந்த முதல் வீடியோ பர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து அப்படிதான் நான் பொசிஷன் பண்ணி அந்த வீடியோவை மேக் பண்ண எந்த ஒரு கான்டையும் நீங்க எப்படி வேண்டும் பொசிஷன் பண்ணலாம் இது ரொம்ப முக்கியம் சரியா பொசிஷன் பண்ணினா எந்த கான்டையும் நீங்க சரியா கொண்டுட்டு போய் சேர்க்க முடியும் பொசிஷனிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நான் இப்ப சொன்ன இல்லைங்களா ஒரு கான்டென்ட் இருக்கு ஒரு யூடியூப் கோர்ஸ் நான் யூடியூப் கோர்ஸ் அப்படின்னு டைரக்டா சொல்லாம நீங்க நிறைய பணம் ஏன் பண்றதுக்கான வழிங்கிற மாதிரி நான் வந்து பொசிஷன் பண்ணன அதாவது நான் செட் பண்ணன இது வேற மாதிரியும் சொல்லிருக்க முடியும் சோ ஒரு வீடியோவை பொசிஷன் பண்றதுல தான் உங்களுடைய ரீச் இருக்கு நண்பர்களை இந்த வீடியோவை நான் இங்கே முடிக்கிறேன் வீடியோவோட லென்த்தை கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த முடிவு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுடைய வீடியோவை எப்படி சரியாக பொசிஷன் பண்ணுறது ரெண்டாவது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா அதற்கான ஃபார்மேட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபார்மேட்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த ஃபார்மேட்டுக்குள்ள ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி இன்ட்ரோ அப்படின்னா இது அதுக்கப்புறம் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட்டை நீங்கள் ரீசர்ச் பண்ணி உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டால் மட்டும் போதும் ஈஸியாக ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்டை ஃபார்மேட் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வந்துட முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு மாடலை நம்ம பார்க்க இருக்க
ஸ்ட்ரைட்டா ஸ்கிரிப்டை எப்படி வீடியோவா கன்வெர்ட் பண்றது அதுக்கப்புறம் வீடியோ எடிட்டிங் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற முக்கியமான விஷயங்களை இனிமே வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல பார்க்க இருக்கிறோம் சோ நம்ம எபிக் லைஃப் சேனலோடு இணைந்திருங்கள் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமா உங்களுடைய வீடியோவை உங்களுடைய சேனலை ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாம இது வரைக்கும் எவ்வளவு வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறோமோ போடுறோமோ அது எல்லா வீடியோஸையும் நீங்க பார்த்து அந்த வீடியோஸ்ல சொல்லப்படுற விஷயங்களை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க பண்ணிக்கிட்டே வரணும் நீங்க இது வரைக்கும் சேனலே ஓபன் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுடைய சேனலை நீங்க ஓபன் பண்ணி அதற்கான பேரெல்லாம் வச்சு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் பத்தி பேசும்போது நீங்க உங்களுடைய முதல் ஸ்கிரிப்டை எழுதி வச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வீடியோ மேக்கிங்க பத்தி பேசும்போது நீங்க வீடியோ கிரியேட் பண்ணி இருக்கணும் நீங்க ஆல்ரெடி யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இதுல சொன்ன விஷயங்களை எல்லாம் உங்களுடைய வீடியோல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் நம்ம கோர்ஸோட கடைசி வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ணும் போது அது வரைக்கும் என்ன சொல்லி இருக்கிறோமோ அந்த விஷயங்களை எல்லாம் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி மினிமம் பத்து வீடியோ நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய சேனலை நாம ரிவ்யூ பண்ணுவோம் நீங்க எல்லாத்தையும் முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நீங்க டெவலப் ஆக முடியாது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை ஒர்க் அவுட் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க டெவலப் ஆக முடியும் சோ உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்